ओके हा वीडियो जस्ट इन केस जर मैं यूट्यूब पर टाकले तो एक क्विक नोटिस कि हा मजा आई वडिलाटी बनने मुंबई एयरपोर्ट वरन इकड़े आजमान लस याव पदाचित का ही लोकान यूजफुल पड़े यूजफुल पड़ला तो माला सुधा चांगल वाटेल लेट्स सी आता मैं बगत है कि मेरा आतम वीडियो काड़ता है का पैल तो मैं को विचारीन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट गोल्ड बुक ना कराए तो इक स्पाइस जेट वगैरह दिता है एयर इंडिया एक्सप्रेस बोर्डिंग पास होगा बोर्डिंग पास बोर्डिंग पास बोला कि कुछ न मिलत मैं संगित कि जी ये वरती इक लेटरिंग के लिए बे जी च इक है लाइनी मध्य उतान लक्षा आल कि बैग सील कराई है बोगा कि रुपये घर बैग रैपिंग सर्विस तीन से नव्याण है क्या करू करू का करतो ये भी करके दे दो हमको हैंडल बाहर निकाल के दो पहले अरेंजमेंट करता गाठ मारतल प्लैस्टिक वरती ब्लेड मार्ग अपने हैंडल बाहर का आठवण ने अगोदर संगा कि हैंडल आम बाहर का ते जर पन्ना रुपया वाल टा काम के चारशे रुपया सीलिंग कराया लगल नैपिंग कराया लगल न गर्दी है हेच अर्थ टाइम है अपने क्या लाइन है अपने पूरे ओके आता है मैं चेकिंग काउंटर वरती है इकड़े मजी ती चेक इन वाली बैग बेल्ट वरती देते हि लोग आता है एक लेबल लाता है कि हि को फ्लाइट की बैग है हि बैग आता इकड़न अपनी सुटते और मैं डायरेक्ट आता मैं शार्जाला मिलना हि बैग परत थैंक यू को साइड ने जाए ओके इकड़े को विचारा कि डिपार्चर के गेट्स कुछ है तो आता अपने गेट नंबर मिला गेट नंबर सेवेन्टी फाइव सेवेन्टी फाइव ये डोमेस्टिक डिपार्चर नहीं अपने इंटरनैशनल डिपार्चर्स जाए तो ये इकड़ने आन हा साइड ने आलो आंतरराष्ट्रीय प्रस्थान कड़े अपन जाऊ हि सी सिक्युरिटी से लाइन है तो पैल सिक्युरिटी होल मग इमिग्रेशन चल सिक्युरिटी मजे अपने घड़ा बेल्ट वगैरह अल आप चश्मा का ही मेटल वगैरह ना तो अपने तक ट्रे मे का संगत मेटल डिटेक्टर मधन चालत जो आता मैं साइडला जाऊन बोलते मैं अच्छा अजु एक गोष्ट तुम्हारा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास नेह हाथ कारण की सिक्युरिटी वगैरह कि इमिग्रेशन वे दाखवा लगते इवन जेव अपन फ्लाइट मे आतम चढ़तो देखी हे दोन गोषी तुम्हार हाथ में दया मैं एकदा फ्लाइट मे बसला कि नर म बैगेट तरी चले पटलिस्ट एयरपोर्ट वरती हा दो गोषी तुम्हारे दया दा मिनट गे सिक्युरिटी चेक मजा साढ़ेदा वजले आता आता इमिग्रेशन चेक सा चाल इक मैं एक संगाइ विसरलो पानी हा पॉइंट ती लोग रिजेक्ट करता हा पॉइंट पूरे पानी आन दी नहीं मैं नर आतम जर तुम्हें ड्यूटी फ्री वरती जर पानी घे शकला आतम एक ड्यूटी फ्री जोन आतो इमिग्रेशन जेव तुम्हें क्रॉस कराला ड्यूटी फ्री जोन लगते आणि अजून एक म्हणजे एवढं काय शोधायला नाही लागत तुमचं जेव्हा ते सिक्युरिटी चेक होतो ना सिक्युरिटी चेक करणं चालत आलात की पुढेच तुम्हाला हे हे इमिग्रेशनची लाईन दिसेल वायर 
झालं माझं इमिग्रेशनचं मला फक्त ते विचारलं की रेसिडेन्स परमिट आहे का तर माझा रेसिडेन्स परमिट आहे पण तुमच्या केसमध्ये तुमचा टुरिस्ट विजा असेल मी जेव्हा का टुरिस्ट विजा असेल मी जेव्हा का काढेन तेव्हा पण आता हे जे माझ्या बाजूला आहे ना हा सगळा ड्युटी फ्री झोन आहे इकडे माहिती नाही इकडे जी एस टी वगैरे नाही लागत पण ड्युटी नाही लागत असं म्हणतात कस्टम ड्युटी वगैरे मी मेन माझा गेट बघतो पंच्याहत्तर आणि हे बघा ही मोठी ह्या स्क्रीन वरती हे बघा ही आपली फ्लाईट कुठे गेले आता बघितली हा हा हे बघा ही बघा ही आय एक्स टू फिफ्टी वन दिसते तेवीस चाळीस म्हणजे अकरा चाळीस ची चार जा पंच्याहत्तर नंबर वरती आहे वेळेवर माझा बोट कुठे गेलं हा ही वाली आपली फ्लाईट आहे आता मी इंडिकेटर नाही बघणार मी तिकडे कोणाला विचारेन आता आपल्या गेट नंबर गेट नंबर तुमचा बोर्डिंग पास वरती लिहिलं असतं आणि जर तुम्हाला नाही कळला ना तुमचा बोर्डिंग पास इकडे कोणाला पण दाखवा आणि त्यांना विचारा की आमचं कोणत्या गेट वरती आता मी बघितलेलं की पंच्याहत्तर आहे बघा हे गेटच्या खालती पंच्याहत्तर लिहिलेलं आहे आणि बाय द वे ही फोर एफ आपली सीट आहे आता मी इकडे विचारीन गेट पंच्याहत्तर कसा काय जायचं आहे पण आता मी ते बघतोय की कोणाला विचारू हे माझ्या मागे बोर्ड आहेत त्याच्यावरती गेट्स लिहिलेले आहेत हे माझं वरती लक्षच नव्हतं तर तुम्ही या बोर्डवरती गेट बघू शकता तुमचं अच्छा मी जरा दोन मिनटं चक्कर मारली मला ॲसच कोण दिसलं नाही ज्याला मी विचारू शकेन मी एक काम करतो मला सुद्धा अजून माहिती नाही की मागच्या साईडला आहे की पुढे आहे मी असंच नुसता पुरत पुढे पुढे चालत चाललो आहे तर इकडनं उजवीकडेच रस्ता वळतो तर आता मी सुद्धा ह्याच डायरेक्शननी चाललेलो आहे आणि मला गेट्स गेटचा इंडिकेटर दिसला हे बघा आपलं पंच्याहत्तर गेट आहे ना सिक्स्टी फाय टू सेवन्टी एट ह्या सरळ आहे एटी फाय टू एटी सिक्स राईट साईडला आहे आता मला ते नाही माहिती की एक ते पासष्ट गेट्स कोणत्या साईडला आहेत पण एनिवेज राईट नाव पुरतं पण तुम्हाला भेटेल कोण ना कोणतरी तुम्ही आरामात विचारू शकाल की अमुक अमुक ठराविक गेट कोणत्या साईडला आता मी सरळ चाललेलो आहे सेवन्टी फाय नंबरवाल्या गेटवरती हे बघा जसं जसं तुम्ही पुढे पुढे जा जाल ना तर आता सिक्स्टी फाय गेट ह्या साईडला आहे सिक्स्टी सिक्स ह्या साईडला आहे सिक्स्टी सेवन टू सेवन्टी एट सरळ आहे अच्छा मी मगाशी एक सांगायचा विसरलो जर तुम्ही थोडेसे लवकर याल ना तर तुम्ही चेक इन करताना त्यांना रिक्वेस्ट करू शकता की आम्हाला विंडो साईडची सीट द्या पुढच्या साईडची सीट द्या लक्कीली मला फोर एफ मिळालं तर मला मागची सीट घेतली ना की कसं तरीच होतं तर लक मी मागितली नाही तिनीच ॲक्च्युली दिली तर पुढची सीट आहे आणि एफ म्हणजे विंडो साईड उजव्या साईडची आहे तर जर तुम्ही लवकर आलात ना तर लवकर येतात तेव्हा एवढे सीट बुक नसतात झाल्या ना तर त्यावेळेला तुम्ही त्यांना चेक इन करताना रिक्वेस्ट करू शकता की आम्हाला पुढची सीट द्या मधली सीट द्या विंगच्या बाजूची सीट द्या हे ह्याच्यात ना पाणी येत आहे पण एवढा फोर्स नाही आहे की मी ते फॉरेनर सारखं पाणी पिऊ शकतो ते चाटायला लागेल तर तुम्ही आल ना तर बाटली भरून ना काढू अरे थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू व्हेरी मच त्या भाऊंनी पाणी दिलं प्यायला थँक्यू तर तुम्ही आल ना तर तुम्ही पाण्याची बाटली रिकामी करा तुम्हाला पाण्याची बाटली सिक्युरिटी वरनं घेऊन येऊन देतील पण तुम्हाला हे नाही देणार भरले हा भरलेली खा रिकामी बॉटल अलाव करतील पण भरलेली नाही अलाव करणार तर तुम्ही रिकामी बॉटल घेऊन या निदान इकडे भरेल तरी तर थँक्यू साहेब थँक्यू हो पाणी नाही आर आहे बघतो जर पुढे फाउंटन अजून मिळाला हे ऍक्च्युअल गेट आहे म्हणजे तुम्ही इकडे बसून वाट बघू शकता तुमच्या फ्लाईटच्या टाइमचा जेव्हा बोर्डिंग स्टार्ट होते ना तेव्हा ही लोक इकडनं काउंटरवरनं बोलवतात की शार्जाची बोर्डिंग स्टार्ट होते तर मग लोक लाईन लावायला लागतात तर मग आता मी बसून राहतो जिथपर्यंत ती लोक बोर्डिंगसाठी बोलवत नाहीत 
बाय द वे आता अकरा वाजले मला वाटतं साधारण अजून पाच दहा मिनिटांनी बोर्डिंगला बोलवतील ते एकदा मी जस्ट काउंटर वरती विचारतो की ही शार्जाचीच लाईन आहे ही शार्जाचीच लाईन आहे ना शार्जाचीच आहे पण मला तसं कधी कळत नाही की लोक लाईनीत का उभे राहतात उशिरा गेलं तर पटकन राहायला मिळतं उगतच लाईनीत उभं नाही राहायला लागत हे गेटचे इकडे फॉरेन एक्सचेंज वाचलं त्याच्यावरनं स्ट्राईक झालं सहसा कोणत्या तुम्ही नवीन कंट्रीमध्ये जात असाल ना तर एअरपोर्टवरनं थोडीशी अमाऊंट तरी एक्सचेंज करून घ्या आता माझ्याकडे दिराम असतील तिकडे तुम्ही याल तेव्हा पण जस्ट इन केस समजा तुम्ही कधी ट्रॅव्हल दुसऱ्या कोणत्या तरी कंट्रीजमध्ये कराल तर त्यावेळेला ते पन्नास हजार रुपये तरी या फॉरेन करन्सीमध्ये कन्व्हर्ट करून घ्या पन्नास नाही तर तीस हजार रुपये तरी करून घ्या डिपेंड करतं म्हणजे तुम्हाला कुठे जायचं बट एनिवेज तुम्ही शार्ज झाल्यावर त्यावेळेला तर माझ्याकडे आहे म्हणजे तुम्हाला लोकल करन्सी नाही लागणार कारण टॅक्सी तुम्हाला नाही करायला लागणार मी कारच घेऊन येईन ना कधी कधी पॅसेंजरना व्यवस्थितपणे बसायला बसवायला ही लोक ग्रुपिंग पण करतात म्हणजे एक ते दहा पहिले बोलवतात किंवा दहा ते पंधरा बाकीच्यांनी थोड्या वेळानंतर बोलवतात त्याचा ग्रुप करून करून सुद्धा बोलवतात तर त्यामुळे हे जे सीट नंबर आहे हे तुमच्या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे आता ट्वेंटी वीस ते बत्तीसवाल्यांना बोलवतात मग थोड्या आणि कदाचित दहा ते वीस बोलवतील याला फोर एफ म्हणजे पहिलं पुढच्यांना बोलवायला हवं ना हा नाही नाही मागची पॅसेंजर पहिले भरतील आणि हळूहळू पुढे येतील म्हणजे पॅसेंजर केबिनमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्या बॅगा वरती टाकतात ना मग असं नको व्हायला की मागे बसणारे पॅसेंजर अजून थांबलेले आहेत आणि पुढे बसणारे पॅसेंजर त्यांच्या बॅगा ह्याच्यात टाकतात चालू बंद करू शकता आणि ऍडजस्ट पण होतो आता तुम्ही जेव्हा ट्रॅव्हल करत असाल ना तुम्हाला हा बेल्ट घालायला लागतो हा सीट ला अटॅच केलेला असतो हे आपल्या गाडी सारखं नाही आहे की नाही घातलं तरी चालतो आपल्या सेफ्टी साठी असतो तर जर तुम्हाला आला नाही ना तर तुम्ही त्याच्या आतमध्ये एअर होस्टेसेस असतात ना त्यांना रिक्वेस्ट करू शकता की हा लावायचा कर सोपं असतो एकदम आणि इनफॅक्ट स्टार्टिंगला ती लोक दाखवतात सुद्धा एक तास ऑलमोस्ट डिले झाल्यासारखा आहे कारण अकरा चाळीस चे साडेबारा झाले ऑलरेडी आता आपली फ्लाईट टेक ऑफ करेल फ्लाईट अटेंडंट ना बोलवायसाठी ते बटन दाबायचं असत रात्री समजा जर वाचन वगैरे करायचं असेल आणि लाईट बंद असतील ही लोक खरंच लाईट बंद करते एकदम परफेक्ट टाइमोवरती मी हा व्हिडिओ काढायला घेतला 
नुकतीच रात्रीची फ्लाईट आहे ना तर झोपायच्या हिशोबाने ह्या लोकांनी लाईट्स बंद केले तर फक्त पर्सनल युज साठी लाईट लावू शकतो बाथरूमला जेट नसतं हात वगैरे धुवायचे असतील तर इकडे धुवू शकतो आणि हे टिश्यूज वगैरे आहेत टिश्यूज फ्लाईट मधनं उतरलात ना कि ज्या दिशेने मॉप चाललाय ना त्याच दिशेने चालू करा आणि मोस्टली सरळच रस्ता असतो अरायव्हलचे जिकडे जिकडे पाठी बघायला ना त्या दिशेने तुम्ही वळा अरायवल्स तिकडे माझं चेकआउट झालं पटकन पण तुमच्या केसमध्ये तुम्हाला दुसऱ्या क्यूमध्ये यायला लागेल ॲक्च्युली त्या साईडला कॅमेरा बाहेर काढता आला नाही पण तुम्हाला ते दिसेल ते कोणत्या गेटमधनं यायचं आहे ते तिकडे ते ऑफिशियल असतात उभे ती लोकं सांगतात की तुम्ही ह्या साईडने जा म्हणून तर आता मी बॅगेज काउंटरच्या इकडे जातो आहे बॅगेज काउंटरच्या इकडे आहे ना तुम्हाला वरती स्क्रीन दिसेल त्या स्क्रीनवरती वाचा आहे तुमच्या फ्लाईटचं नाव आहे का कारण की भरपूर बेल्ट असतात आता फॉर एक्झाम्पल ह्या बेल्टवरती आपल्या फ्लाईटचं नाव आहे तुम्हाला जर तुमचा बेल्ट नाही मिळाला ना तर एकदा इकडे कोणालाही विचारा तुमच्या फ्लाईटचं नाव सांगा मोस्टली जे इकडे इन हाऊस स्टाफ असतो जे ऑफिस बॉईज सारखे हेल्प करायसाठी असतात ना त्यांना विचारा की आमच्या आमच्या फ्लाईटने आलेलो आहे तर बेल्ट कुठे आहे म्हणून सामान घेतल्यानंतर मग इकडे एक्झिट करताना दाखवतो कुठे आहे ते बेल्टच्या तिकडनं हा एक्झिटचा बोर्ड दिसतो इकडे एकदा तुमचं लगेज घेऊन झालं ना की मग डायरेक्ट एक्झिट करता बाहेरच येतो तर मोस्टली तुम्हाला मी मला इकडेच भेटेन हा जो पॅच आहे ना ह्या इकडे उभ्या राहतो उभा राहीन तर हा व्हिडिओ आता मी इकडेच एंड करतो मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटतो चला बाय